Manchmal haben wir vergessen, in den Gefechten des Alltags Gott zu loben und anzubeten, ihn zu preisen und einfach gut von ihm zu denken und ja, einfach mit ihm im Kontakt zu sein. Vielleicht geht es dir auch so. Du hast richtig viel um die Ohren in deinem Alltag, Ehe, Familie, Betrieb, Arbeit, Gemeinde und so weiter. Und da kann es ganz schnell mal sein, dass du das Wesentliche aus dem Blick verlierst. Deswegen halte einfach mal inne. Ich möchte dich da ermutigen, nimm dir, egal wohin du unterwegs bist, immer eine Bibel mit. Und wenn du ein paar Minuten Zeit hast, wie zum Beispiel ich jetzt gerade im Auto, weil du auf jemanden wartest, nimm dir deine Bibel zur Hand und lies einfach mal einen Psalm. Ich habe das gerade gemacht und ich bin in Psalm 145 hängen geblieben und ich möchte euch den gerade mal vorlesen, weil der mich jetzt richtig doll ermutigt. Psalm 145, ein Psalm von David, ein Loblied von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König. Hier könnte man jetzt stehen bleiben und könnte darüber nachdenken, dass der Herr der König ist. Ja, wir fragen uns immer, wer hat das Zepter in der Hand, wenn wir gerade so in die letzten 22 Monate schauen. Wer hat hier, wer regiert hier, was passiert hier alles hinten und vorne und rechts und links und oben und unten. Da ist es gut, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass der Herr König ist. Ja, und da geht's weiter. Deinen Namen will ich loben immer und ewiglich. Täglich will ich dich preisen. Ich frage mich, wie... Wie sieht es in meinem Leben aus, vielleicht auch in deinem, mit dem täglichen Lobpreis für Gott? Deinen Namen will ich rühmen, immer und ewiglich. Groß ist der Herr und hoch zu loben. Ja, der Herr ist groß. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes, Herr ist hier groß geschrieben. Und wisst ihr, was das bedeutet? Hier steht Gottes Eigenname, Yahweh. Gott selbst stellt sich uns hier vor. Gott selbst spricht zu uns diesen wunderbaren Psalm. Und hast du schon mal über die Größe Gottes nachgedacht? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass das überhaupt nicht zu begreifen ist, die, Gott, die Größe Gottes auch nur ansatzweise zu verstehen? Das ist unerforschlich. Ja, hier steht es da. Seine Größe ist unerforschlich. Vers 3. Weiter, Vers 4. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Ja, was haben wir, was haben wir zu, zu berichten von Gottes großen Werken in unserem Leben? Ja, was hat, er, was hat er uns Gutes getan? Das Größte, er hat unsere Schuld vergeben, er hat uns alle unsere Sünden weggenommen. Wenn du noch eine Sünde, wenn du eine Sünde noch hättest, die Gott dir nicht vergeben hätte, wärst du immer noch auf ewig verloren. Er hat dir alle deine Sünden weggenommen, er hat sie am Kreuz alle auf sich geladen. Er wurde für dich zur Sünde gemacht. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, Jesus wurde die personifizierte Sünde am Kreuz. Das ist unbegreiflich, was das bedeutet. Er ist groß, er ist wirklich groß. Wir können von diesen Wundertaten nur, ja, nur, nur, das, wir können das nur bestätigen in unserem Leben. Weiter, Vers 6. Von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden. Und deine Größe will ich verkünden. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Vers 8. Ich habe gestern während der Predigt diesen versucht, diesen Gedanken zu entfalten, was der Unterschied ist zwischen Barmherzigkeit und Gnade. Man kann ihn im Grunde relativ einfach erklären, diesen Unterschied. Barmherzigkeit bedeutet, Gott hält etwas von uns fern, was wir verdient haben, also das Gericht. Wenn Gott uns nicht ins Gericht schickt, ist er barmherzig. Und die Gnade bedeutet vielmehr, dass Gott uns etwas gibt, was wir nicht verdient haben. Vergebung der Schuld, ewiges Leben. Eine wunderbare Ewigkeit bei ihm im Himmel. Also kurzum, Barmherzigkeit bedeutet, dass Gott von uns etwas fernhält, was wir verdient haben, das Gericht. Und Gnade bedeutet, dass er uns etwas gibt, was wir nicht verdient haben, die Vergebung und das ewige Leben. Und davon wollen wir singen, davon wollen wir Zeugen sein, davon wollen wir sprechen, davon soll unser Herz übergehen, unser Mund Vers 10. Alle deine Werke werden dich loben, o oh Herr, 
und deine Getreuen dich preisen. Von der Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden und von deiner Macht sprechen. Auch wunderbar, Gottes Reich ist ein ewiges Reich. Dort, wo Gott regiert, dort ist sein Reich. Und ich hoffe, dass Jesus in deinem Herzen regiert. Dann hat er in deinem Herzen sein Reich aufgerichtet und sitzt dort auf dem Thron. Und dann wirst du von diesem Reich wirst du sprechen. Du wirst für dieses Reich leben. Du wirst für dieses Reich unterwegs sein. Du wirst für den unterwegs sein, der auf dem Thron sitzt. Jesus Christus. Vers 13. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeit. Es besteht also ewig. Weiter Vers 14. Der Herr stützt alle Strauchelnden und richtet alle auf, die gebeugt sind. Ja, wir straucheln oft, besonders mit unseren Lippen, sagt Jakobus. Ja, und äh, umso, umso wertvoller ist es, dass er uns immer wieder aufhilft, dass er uns vergibt und dass er uns strauchelnde Menschen immer wieder, immer wieder aufhilft. Dass er uns aufrichtet, wie es hier heißt, aufrichtet die, die gebeugt sind. Vielleicht bist du momentan ziemlich gebeugt, weil du sehr gebeutelt bist. Es gibt ja dieses geflügelte Wort, gebeutelt. Ja, die, äh, das fordert uns schon ganz schön raus, was, äh, in welche Umstände wir gestellt sind. Momentan immer wieder neu. Und dann darfst du, darf ich dir zurufen, Gott, wenn du zu ihm kommst, wenn du gebeugten Herzens bist, er wird dich wieder aufrichten. Lies dazu, Psalm 145, Vers 14. Vers 15. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Es ist faszinierend, wenn du mal in die Natur schaust und ähm, mit Matthäus 6 zu sprechen, und wenn du die Vögel zum Beispiel siehst, die überhaupt nicht sammeln in Scheunen oder äh, Körner sammeln, können sie auch gar nicht, und wie sie ihre Augen im übertragenen Sinn auf Gott ausgerichtet haben und wie Gott ihnen Speise gibt zur rechten Zeit. Es ist natürlich hier auch auf Menschen bezogen. Ja, alle, die auf ihn vertrauen, alle, die auf Jesus vertrauen, werden ihre Augen auf Jesus richten. Und sie werden von ihm alles erwarten. Eben auch die tägliche Speise zur rechten Zeit, das kann man wörtlich so sehen, bedeutet aber sicherlich auch im übertragenen Sinn, dass wir mit all unseren täglichen ähm, Dingen, die wir benötigen, mit unseren Bedürfnissen, dass wir da zu ihm kommen können und dass er uns zur rechten Zeit das gibt, was wir brauchen. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig, in allen seinen Werken. Manchmal verstehen wir Gottes Wege nicht, aber dann dürfen wir uns in Erinnerung rufen, dass er gnädig ist in allen seinen Werken. Das heißt, in allem, was er tut, verfolgt er den Grundsatz, dass er gnädig ist. Und wenn du manches gerade nicht verstehst in deinem Leben, dann darfst du dir das trotzdem ins Gedächtnis rufen, dass dir alles, was dir geschieht, alles, was Deinem, was du in deinem Leben vorfindest, ist zu deinem Besten, nach Römer 8. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen. Vers 18. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Rufe den Herrn an. Bete zu ihm. Schütte ihm dein Herz aus. Sag ihm, was, ihr, was dir auf dem Herzen liegt, was dir auf der Seele liegt, was dir unter den Nägeln brennt, sag es ihm. Es heißt weiter, er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Gott hört dein Schreien, Gott hört dein Rufen. Tu es jetzt. Tu es jetzt, wenn deine Seele schwer ist. Rufe, schreie, jetzt, sofort zum Herrn. Er hört es. Vers 20, der Herr behütet alle, die ihn lieben. Und er wird alle Gottlosen vertilgen. Das ist eine, eine Zuversicht, die du haben kannst. Wir leben in einer Welt der Ungerechtigkeit, wo es drunter und drüber geht, wo wir manchmal nicht wissen, was überhaupt noch glaubhaft ist und ähm, wo wir nicht wissen, was nächste Woche sein wird. Aber du darfst getrost sein. Der Herr behütet dich, wenn du ihn liebst. Und er wird alle Gottlosen vertilgen. Es wird ein Gericht geben über alle Gottlosigkeit. Da kannst du dir sicher sein. Es wird nicht aufgeschoben. Es wird zum richtigen Zeitpunkt kommen. Wenn der Herr wiederkommt, wenn er sein, sein Reich aufrichten wird auf diese Erde, wenn er alle zu sich nehmen wird, die ihm gehören und wenn er ein Recht sprechen wird über alle Ungerechtigkeit. Dieser Tag wird kommen, ganz gewiss. Und deswegen schreibt David in Vers 21, mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden. Ja, 
und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewig. Das ist unsere Bestimmung, dass wir immer und ewig seinen Namen preisen. Das kann jetzt beginnen hier auf der Erde und wird sich fortsetzen, fortführen in der Ewigkeit, wo wir auf ihn warten, wo wir ihn sehen werden, nicht auf ihn warten, wo, dann, wo wir bei ihm sein werden, dann, wenn wir ihn sehen werden, wie er ist, dann werden wir aus dem Staunen nicht mehr herauskommen und dann werden wir ihn loben und ihn anbeten. Wir werden leben in aller Ewigkeit von einer neuen Erde und einem neuen Himmel. Alles wird neu gemacht, es wird wunderschön sein und da, das wartet auf uns. Und äh, das mal so ein paar kleine Gedanken zu diesem wunderbaren Psalm, den ich gerade hier äh, im Auto mal gelesen habe, in der Zwischenzeit, während ich auf jemanden warte. Und so ist mir wieder neu wichtig geworden, wie man diese, diese Zeit, die man zur Verfügung hat und sind es nur zehn Minuten, eine Viertelstunde, wie man sie nutzen kann, um in Gottes Wort zu lesen. Lass dich ermutigen, es auch so zu tun. Nimm deine Bibel immer wieder zur Hand. Nimm dir eine Bibel mit in deinen Alltag. Und wenn du die Möglichkeit hast, dann schau hinein und lass den lebendigen Gott in dein Herz reden. In diesem Sinne, bleib behütet. Gott segne dich.